。好，各位会长，你们好，我是 Mars。那今天这场 session 的主题呢是 in integral schema of G tree and Kafka in Python to build streaming process。那简单来说，我们会去介绍到两个服务，分别是 Schema a g e h 跟 Kafka。那会去介绍到我们如何利用这两个服务去建制一个 Streaming 的流程。那首先一开始呢，我们先来简单介绍一下我自己。那我是在 g o o g l e Work 担任 Senior Data Engineer。那负责呢就是公司的 ETL 开发与建制，那还有一些参与 ML Project， 像是 m o b 上的应用。那过往呢，其实也有担任像是 Data Science 或者是呃。在探究那这些相关的职位。那在去年呢，我也有参加二零二一年 IT 红的田赛。那在 AI 跟 Data 组获得第一名。那有兴趣的可以有相关文章可以再做进一步浏览。那关于今天这场 session， 后续如果有些有一些问题想要再做交流跟讨论的时候，可以先其实可以扫描这 QR code， 那可以就进到我个人的 LinkedIn， 那我们就可以再做进一步的交流。那再介绍一下 g o o g l e Work。那 g o o g l e Work 是一个呃 Build for Trust for Everything 间公司。我们的团队文化，那以及一些产品应用都是建立在一个信任为基础的。所以像是大家比较熟悉的 Who's Call， 有些新跟个简讯辨识，或是呃诈骗辨识等等的。那还有一些图 B， 像袋鼠先生，还有美玉仪这些个辨识，都可以去帮使用者获得一些更好的呃信任体验。那在是 g o o g l 目前是一个 remote first 的呃一间文化，所以你可以在任何地方都可以做工作。对，那对于 g o o g l 一些相关工程的团队的直缺，如果有兴趣的话，也可以扫描这个 QR code 做一个浏览。OK， 好，那接下来就进到我们这次 session 的一个 c o n t e n t 的主题。那我们 c o n t e n t 主要有分为这几个部分，那我会尽可能呢以一个比较简单扼要的方式去做一个说明。对。那首先一开始呢，我们先来介绍一下什么是 Batch 跟 Streaming。那 Batch 的话，可能大家比较熟悉，它是一个比较有，它是有有一个固定的 Time g r a d u a t y 叫做时间力度。那有分 Hourly、Daily 或者是 Weekly。那简单来说呢，它是一个有 b u n d l e 的，就是说我们今天当下的时间点，它必须要到下一个周期被触发的时候，它的资料才会被去，才会去被做一个处理。所以，我们从 batch 下面这张图可以看到，就是说，今天假设我们现在这个点是橘色，就是当下这个时间点。那这个图是一个 hour 的时间周期，所以它必须要等到下一个 hour 的时间周期，就十二点的时候，它才会被处理到。所以，我们十二点的时候，它会去拉十一点到十二点这段时间的资料去做一个处理。对，所以它的时间上是其实不用那么呃有密集性的。对。那反之呢？如果是 streaming 的话，它是一个 u n b o u n d a r y 跟 real time data。也就是说，当我有资料产生的时候，我就可以马上去做一个处理跟下游任务的应用。对，但是呢，正因为它有这样的特性，特性，所以它在一些架构设计上会非常的复杂，甚至会有一些风险，很像是 data loss 的状况发生。对，但是呢，如果我们可以把这样的应用套用到我们的实呃场景当中的话，它其实对于整个商业面。或是站在企业角度来说，它是更可以来更有弹性，而且更有立即性。那我们可以更快感知到目前一个服务的状况。对，那为什么我们会需要一个 streaming process 呢？呃，简单来说，其实我们可以做一个有效的，而且立即性的商业的决策。对，那再来是说，今天假设我们是一个服务供应商或者是 A P P 的供应商，那其实如果使用者或者是顾客有发现一个问题的话，其实我们可以更快的感知，然后马上去做对应的回应，所以它可以有效改善呃使用的体验。这样，那再来是说，如果我们有这样立即性的收资料收集，那对于我们有些 ML 的应用的话，它可以去做立即性的模型的分析跟模型的预测。对，那这也是可以去有效改善我们的应用上的层面。那再来是说，如果企业想要做一些市场扩张，那它其实可以把在做市场扩张这个过程中，它可以立即有效收取到该地区的一些相关资料。那我们可以去做一个更快速的分析，那就可以知道说我们该用什么样的决策，该用什么样的策略去做一个应对进退的这样的效果。那比较常见的 streaming use case 可能像是 A D 的资料分析，像 D M P 或者是 C D P， 那或者是呃我们 consumer d u r n a l analysis and prediction， 或者是生产线的资料分析跟监控。
，因为我是我们一些 I O T 跟 H 端的资料分析，因为我是一些电话辨识、简讯辨识等等这个部分，那其实这些都需要透过呃 stream 的方式来做一个有效的处理，因为如果今天假设你当下。有问题发生了，那如果得到下一个小时或到隔天才被处理的话，其实整个使用上的体验非常非常的不好。好，那前面我们介绍 Streaming 整个个个案跟一些呃有利跟一些它的未来的趋势之后，那我们来快速介绍一下我们一些今天要讲到的服务主题。首先先介绍阿帕西卡夫卡，那阿帕西卡夫卡它是一个 Distributed Message Cube， 它是一个分散式的 MQ 系统。那 M K 系统我们都知道，它可以去做到所谓的 decoupling 的服务，也就是说，它有牵扯到一个 producer 跟 consumer 这样一个角色。那彼此之间的运作其实不会互相影响的，也就是说，我 consumer 如果发生问题的话，其实我 producer 它仍然可以继续去做它原本该做的事情。那再来是说，呃，卡夫卡本身会将我们的资料。去透过压缩的方式去写入到我们的 disk 上，所以呢，它有一些保存期限的机制，那我们就叫做 retention， 那我们可以设定保留七天，或者是十四天，甚至是更长等等的。那往后如果我们有些资料要做一些回补的动作，或者在做修复的动作，其实可以在做这边资料的修复这样。那这边它有所谓分散式的特性，所以它有所谓 HA 的性质跟 scalability， 那可以去帮助我们的资料处理。可以，呃，有效提到一个，呃，更快的输入跟 low latency 这样的特性。那整个卡夫卡架构当中呢，其实它非牵扯到非常多的 component。那我们这边就来快速来盖一下它整个 component 的概要。首先，我们先来介绍 broker。那 broker 它是整个卡夫卡的核心，就是一个 node。呃，一个 node 就是会一个 b o r k 那它主要是提供呃 producer 跟 consumer 的资料对接跟一个服务这样。那我们 producer 就负责将我们的讯息或资料送到我们的卡夫卡 b o r k 上。那 consumer 呢，他就会去负责去将呃卡夫卡，他会从卡卡夫卡上的 b o r k 上将资料跟讯息拉下来。那拉下来处理完之后 ，con s u m e r 他会去做一件事叫做呃 commit offset 这个动作。那因为呢，在卡夫卡，它都它会针对每一个资料给予所谓 offset number， 你可以想象它是个 ID。那它这次拉完资料下来的时候，它会去做卡面 offset， 就代表是说它会知道说它下一个时间点的时候，它要再从哪个 ID 再往后拉，借由这个方式，它可以避免所有的资料的 duplicate 的状况发生。那为了可以更有效提高我们的输入库的特性，其实我们可以将很多的 consumer。啊，去结合一个叫做 consumer group， 那这 group 底下其实就会有很多 consumer， 那彼此之间，呃，对于讯息来说，它只会捞取一次。也就是说，今天我的 group 底下有 consumer A 跟 consumer B， 那我 consumer A 假设已经拉 ID 为一个这个 ID 为一的这笔资料，那我 consumer B 就不会再重复拉这笔资料。对，那它其实是可以有效提升我们输入库的。那再来是说，呃，在卡夫卡它整个呃。呃，资料的分类上，它其实会有所谓 topic， 对，那它 topic 主要是做所谓的分类讯息的动作。那在卡夫卡当中，它有分为所谓 internal 跟 external topic， 对，那 internal 它主要是由卡夫卡它自己去做一个建制，又或者是后续的 schema 的继续去,去做一个呃 schema 的储存。那 external topic 是由我们开发者自己去做一个建制的 topic 的这样的动作，那主要是针对我们资料的性质。去做对应的分类。那 topic 底下我们会有很多 partition， 那会有一至多部 partition。那它主要的每个 partition 它会有它自己的一个 sequential。所以我们从下面这张图可以看到，是说，当一个讯息进到 topic 的时候，其实假设有两个 partition， 那每个 partition 底下它有自己的一个 offset number， 也就是所谓 ID， 所以它是有有序性的这样的一个性质，对。那每个 partition 它会被储存在不同的 b r o k e r 那它也是可以去借由这个特性去提高一些 HA 跟一些 performance 的一个提升。对，那为什么 partition 它可以做到 HA 呢？其实这又关于卡夫卡的一个特性叫 Rubica。对，那 partition 它在卡夫卡里面它会设定所谓 leader 跟 f a r o 这两个角色。那它 leader 主要是会跟 producer 跟 consumer 做对接，所以 producer 他会将资料去放到 leader 的 partition， 那 consumer 他会先去呃拿 leader 的 partition 的资料去拉取下来。当我今天我的 
你你的 partition 所你所弄可能出现网络的问题。那或者是机器的问题的时候，这时候呢，卡夫卡他会透过一些机制去从剩下的 follows 选取一个 node， 叫做选取一个 node 成为一个新的 leader， 那以确保我们服务可以去持续个稳定的提供。好，那再来是呃卡夫卡里面我们知道有很多个 blocks 嘛，那他会一开始会先选取一个 block 作为 controller。那这 control 简单来说，它会辅助 l o o k e e p e r 去做所谓的 leader election， 就是我们刚才前面提到过 leader fail 的话，它会去从剩下的 follow 去选取一个新的 leader， 来确保我们服务可以去做一个稳定的提供。那 l o o k e e p e r 它就是一个额外的服务，那它要去监控这个卡夫卡全部 block 的的服务的状况、partition 的状况等等的之类的。但是呢，在 2.8 之后呢，到现在3点多，其实卡夫卡它会逐渐。呃 l o o k e e p e r 它会准备从卡夫卡给替换掉，它会改成用 k l o f s 的方式去做一个处理，那它整个网络传输跟处理效果会越来越啊会更快。对，那有兴趣的呃参与者可以再去做一个进一步研究。好，那前面的话我们已经介绍到卡夫卡它整体的一个呃架构以及它的特性跟一些它的原理。那接下来我们来介绍一下第二个服务，就是所谓的 Schema r e g i t r y 那 Schema a g e t 呢，它主要做的事情是什么呢？它主要是帮助我们去管理我们的 topic， 也就是所谓卡夫卡的 topic 的每个资料的 schema。对，那它可以是以 JSON 格式，那它也可以是以 e v e r 格式，它也可以是以 p o t o b u f f 格式去做一个储存。对，那它主要是确保说，当我们的资料送到 topic 的时候，可以去符合我们所预期的资料的 schema。对，那可以避免一些不必要的错误，这样。那，呃 ，schema r e g i t r y 呢，它会去将一些 schema format 储存在 internal topic， 就是刚刚我们前面有提到，就是 internal topic 这样一个性质。对，那再来是说，很多时候我们可能有一些软体上的更新，或者是随着时间的递延，那我们的应用层可能也会跟着更新，那资料量会也会跟着有所增减。所以呢 ，Schema r e g i t r y 它有提供了一些机制，叫做呃 Capability， 也就是兼容性。那这个兼容性，它可以帮助我们去做一个 Schema 的相互兼容。那所以就是说，它 Schema 会去带呃，它会带给所有的版本的 ID， 所以它可以去针对可能旧的版本或者是新的版本去做个兼容的动作。对，那等下我们可以再做进一步看到。这样，那为什么我们会需要这个服务呢？我们这边来快速提到一个例子。今天假设 producer 在十点这个时间点，他送了一个资料，分别有 name 跟 s e s 这个两栏两个栏位到卡夫卡。那原则上 ，consumer 他应该会是预期会有这个栏位，所以照理来说 ，consumer 他在拉下来的时候，他其实应该是可以去正常的 work， 正常的运作的。但是如果在十点零五分的这个时候呢 ，producer 他送了，除了这两个栏位，他又多送了两位叫做 phone。对，但如果这时候 consumer 他不预期有这个缝的这两位，他可能就会造成 consumer 逻辑上在处理上可能就会有 error 这种状况发生。对，所以 schema 也确实可以帮助这个问题去做一个避免。好，那它的整个架构我们可以看到这张图，就是说，呃， producer 他在送资料到卡夫卡之前呢，他会将他的资料去 pass 一个 schema， 然后去到 schema 里去去做一个所谓的注册的动作。那这时候呢 ，schema 的 JSON 它会给予所谓的 schema 的 ID， 那这 ID 会连同资料送到卡送到卡夫卡里面。那当我们 consumer 再从这卡数从卡夫卡拉资料出来之后，它会连同这 ID 跟资料一起把它萃取出来。接着，它会再拿这 ID 去对 schema 的 JSON 去读取对一个 schema 下来，然后整并我们的 data， 去确保我们的 schema 是正确的。这样。那这个过程当中，其实会有非常多个网络的传输，所以呢 ，schema 的句还有提供一些 local cache 的方式去做一个加快的动作。好，那我们再用一个更实际实际化的例子来做个介绍啊，我们可以看到这张图，第一步一样，我们有个三个栏位，分别是 name、says 跟 form， 那它会进到卡。啊，进到 producer 这一端，那 producer 呢，它会去做一个 pass message， 去成一个。去形成一个 schema， 也就是一个 string format， 对，就是左手边这边。那这个是一个以一个 error 格式去做一个举例，对。那我们可以看到，它这边就是 schema 这个 schema 的格式，对。那
。他 pass 完这个格式之后，他就会去判断说 ，OK， 我这个格式有没有符合我们的兼容性？可能是呃向前兼容，或者是向后兼容。那如果有符合的话，他就会去把这样的资料送到到我们的卡夫卡里面。好，那在 schema r e g i s t r 这个格式里面，其实我们有看到几个性质。第一个，我们可以看到是说。呃 ，form 这个栏位，它的 type 除了有 int 以外，它还还多个 n o 那就代表是说这个栏位它是一个 optional 的栏位，就是它是可以可有可无的。那当如果今天送上来资料没有这个栏位的话，其实 schema r e g i s t r 它会帮它补三个 default 值。那这样的状况的话，也可以去确保我们 producer 这个资料是可以送到到我们的卡夫卡的。那反之，如果我们的 type 是没有这个 n o 这个 type 的话，就代表是是说这栏位它是一个 required， 它是必要栏位。所以今天假设我们送上来资料没有这个 says 这个栏位的话，那也就是说 producer 它是不被允许将这个资料送到卡夫卡，所以我们就要去做 a w a k e error handling 的动作。那借由这方式，我们就可以回到我们一开始所讲 schema 就带给我们一些功能跟特性。好。那再来讲一下一些 schema r e g i s t r 兼容性。那这边呢，它有分为三个部分，一个是 for w a l l 那 for w a l l 我们可以想象成就是说，我们 producer 端它会一直去产生一个新的 schema。对，今天假设最新的 schema 的版本是 version 三，那我们的 consumer 它可以去用前一个版本，就是 version two 跟 version 三去做读取资料的动作，它在读取最新 producer 产生的资料。那 for w a l l t r a n s t i v e 呢，就是也就是说，我们 consumer 它可以去用更早以前的版本去读取 producer 所产生的最新的资料。那被另外的第二个选择就是 b a y w a l l 那 b a y w a l l 的话就是说，我们要固定 consumer 这一端永远只能去拿最新的 schema 去做一个资料的读取，但是呢，我们 producer 这边是可以被允许产生前一个版本的一个资料，呃，个 schema 的资料，对。那反之 b a y w a l l s e r t i f i c a t e 的话，它其实可以更产生更早以前版本，就是 schema 一的呃 version 一的这样的资料给 consumer 做使用。那 consumer 永远都可以用最新的版本去做一个这样资料读取。那第三种选择是 for， 就是它结合 for w a l l 跟 b a y w a l l 这两个机制，让它可以互相以前一个版本跟或更早以前的版本去做一个资料的一个选择跟资料读取跟萃取，这样好。那再来是说，我们要如何去建制我们的 schema 的集群呢？那我们这边会是采用 c o m f o r t 它本身的一个 open source。那我们可以透过 c u r 这样的指令去下载它的呃压缩档。那我们解压之后，我们需要在 s c h e m a 的 property 里面去设定一些参数。第一个就是我们要去指定这个服务的 IP 跟 port 号。那再来是说，我们都知道 schema 的集群会将它整个 schema 的 metadata。或是 schema format 放在卡夫卡它本身的 internal topic， 所以这边也要去指定卡夫卡的 entry point。这样，那为了提高安全性，那我们可以将 schema 的去去去去做，呃，也去做一些身份验证 authentication 的这样的机制，就是下面红框框这边所呈现的。那相关的文件其实可以呃扫描右右手边这两个 QR code， 可以去做进一步的呃浏览。好，那。我们简单前面已经介绍 schema r e g i s t r 跟卡夫卡这两个服务了，那我们要如何一个同一个方式去监控这两个呢？其实这边去介绍一个叫卡夫卡 UI， 它是也是 open source， 那它可以去整合 schema r e g i s t r 去看我们整个 schema 的状况，那也可以在上面去透过手动的方式，用界面化的方式去设定我们 schema 的版本跟格式，那再来是说它也可以统一去监控我们卡夫卡的 topic。或者是 b o o k 的状况，以及我们 message 的量级，那跟 offset number， 那或者是如果需要整合 case c o d e 去做一些资料的查询的话，其实它都会去做一个很很完善的整合。对，那所以我们可以用这个卡夫卡 UI 去做一个监控跟一个一致性的设定服务，这样。好。那前面我们介绍的是服务面的这个部分，那再来就是说我们要如何用 Python 用 Python 这个 code 去将这两个服务去做个对接跟处理呢？呃，我们这边会采用的是 c o m f o r t 卡夫卡可爱。那 c o m f o r t 它其实是已经有提供很多呃人呃 programming 的版本，有包含 Python、Go Lang、Scala、Java 等等的个 library。那 Python 的话，我们就可以透过 pip install 的方式去安装这样的。呃 c o m f o r t Kafka Client， 
，那我们就可以用 Python 的 code 方式去对呃去做 producer， 那或甚至去做 consumer， 那一起去对接 schema 的技术这样的呃应用，对。那相关的文件跟 GitHub Open Source 也可以扫描这两个 QR code 去做进一步浏览。好，那这边已经介绍完我们这个 library 是用哪个哪一套了，那我们来开始来介绍一下。呃，如果今天假设我们要赚钱 ，producer 端就是我们要 produce 讯息到卡夫卡，我们可以怎么去做一个整合跟赚钱呢？这边我们可以先看到 core 部分，我们有三个 block。第一个，我们要先从刚刚安装的那个 library 去 import 个 schema g s 的 client。那呢，我们一开始要去设定一些 schema config 啊、呃，以 additional 的方式去做一个设定。那我们要先设定我们 schema g s 的 entry point。那你的 IP 跟 port 都要把它指定进来。那再来是说，如果你给 g s 去，其实是有做 authentication 的，那也要把你的 username 跟 password 一起带进来。那设定好 config 之后，我们就要去呃 create 一个 schema g s 的 object。那 create object 完之后呢，我们就要去 import 一个 a v e r a v e r serialize。我们这边以 a v e r 格式为例，那我们就 a v e r serialize 就是说，它会去将我们刚刚 create 完个 schema g s 可爱的 object 传进来。那同时，我们对应个 topic schema string 也要把它放进来，去产生一个新的 serialize 这个 object。最后，我们再把这个 serialize 的来这个 object 呢，去放到我们的 producer 的 Kafka config。那这边的 config 里面就要去设定一些 Kafka 的 entry point， 一个 security protocol， 那一个 CA location， 那 a l c o l l b a c k 那一个 serialize 的位置在两边，对，把它传进来。最后，我们再 import 我们的 serialize producer， 去把这个 config 去做一个 producer 的建立。那刚刚在第二步骤，其实我们有看到有个叫 schema string 的这样的格式。那这边其实要传入的是什么？也就是说，我们刚才在前面有提到，就是我们这个呃 dictionary。对，那其实它在传进去的时候，它必须要被转型成一个 string 的一个方式 ，string 的 type 去做一个传入。那我们要怎么去产生这样的 schema string 呢？通常会有两种方式，一个就是我们需要额外写方选。那去针对我们进来的资料去做个 pass 的动作。那第一个动第二个状况就是说，哎，我们有一刚才前面有 Kafka UI 嘛，那我们可以通过界面化设计，呃，设定的方式，在那个 Kafka UI 先去做一个手动的设定。那它可以去用 API 方式去读取对应的 schema s t r i n g 下来，那去做个验证的动作。所以会有两种方式可以去做一个处理。对，那在下一步的话，嗯 ，sorry。那在下一步，我们可以看到的是说，我们刚才有介绍到，呃 ，producer Kafka config 这边有几个设定要部分。那我们要有个比较重要的是 a o c b 这叫 a o c b function。那主要是判断是说，呃 ，producer 他在送资料之前，他要去看现在 broker 的网络状况，那他会不会有 broker shut down， 或者是可能 connection 或无法连接，或者是 shut 呃 time out 动作。那如果当博客的网络连接有出现问题的时候，其实它要去把一些 error message 放到我们这一个 function 里面，对，那里面我们就可以去做一个 log 的 print， 或者是做一个 error handle 一个机制，这样。好，那再来后，我们已经建立好 producer object， 那我们要怎么去将我们的 message 送到卡夫卡呢？那我们这边势必假设我们 message 是一个 list， 那我们就要去写一个一个回圈。对，那我们就要用一个 pull 的方选，这个 pull 的方选就是说，它会一直去将资料送到我们的卡夫卡里面。那这个面 producer 就要去指定我们的 topic， 就是要将这个资料送到哪个 topic 里 ，topic 上。那 value 就是我们的 message。那这边我们还会看到一个叫做 on delivery。那 on delivery 这边就就是一个 delivery function。那它主要是说，如果你在传送的过程中有问题了，它也会把一些 error message， 呃，去做一个。处理去做个 print 的动作，那再是说，它每送出去的讯息，它会把 message 的 topic、partition、partition， 那 offset number 也一起把它印出来，这样。那当我们整个资料送出去的时候，我们要做 f l a s h 将我们整个机体去做个清空，这样。好，那前面是一个 producer 端的这样一个角色，那介绍我们来介绍的是说，那如果是站在 consumer 端，我们要怎么去做一个？呃，设计呢
呃，一样，我们第一个步骤一样要先去设定我们的 schema 的句子可爱，那一样要把 entry point 跟 authentication 去做一个 config 的设定。那再来是说第一个步骤就比较不一样，因为 consumer 是负责将资料拉下来，所以我们要 import 是 a v e r 的 d e s e r i a l i z e r 就是解一个解码的这样的套件，呃，解码的这样的 class。那一样，我们要把我们呃 schema 的句子可爱跟 schema string 把它。传入进去去产生一个 d e s i g n a t e object， 然后接着呢，我们会去设定我们 consumer 的 config config， 那就是也要把卡夫卡 engine point 啊等等相关后备方程都把它设定进去。对，那一旦我们 config 设定完之后，我们就要去建制我们 d e s i g n a t e consumer 这个 class 去产生我们对应的 consumer 的 object， 这样。那一样这边也是会需要所谓 schema string， 那前面两个。通常比较常用的方式，我们在前面也都有提到，那也就是要将这 dictionary 去把它变成一个 string 的格式。好，那当我们 consumer 的 object 建立完之后，我们就要先去做一个 subscribe 的动作，就是说它要订阅哪些 topic。对，那它可以订阅一至多个 topic， 那会是以一个 list 的方式去做一个传入跟设定。接着我们会去学一个 while to 的一个回圈，那这边会用 consume 个 pull， 也就是说它一次会拉一笔。那如果想要拉更，想要拉十笔的话，你这边就 pull 就要设定为十，它就一次拉十笔下来。那下来之后，我们就要去做一个 pass 的动作，就 message 点 value， 去将它的资料 pass 下来。接下来我们就可以去做我们下一个任务的处理了。对，那所以 consume c o d e 相对会比较一个单纯跟简单的应用。好，那。刚刚我们前面有其实已经介绍 producer 跟 consumer 这两边的 p a s s c o n e 要怎么去做一个撰写，那其实这边有牵扯到很多的 config 非常的重要，那我们这边就来快速的提一下哪些 config 其实是非常重要，那对于整个调教或者是输入的过程其实非常有用的。首先我们先来看 producer 端，那 producer 我们先这边先来快速介绍一下它的机制，呃 ，producer 它本身会去。在自己的机体去产生一个叫做 message save 的一个 buffer， 那这个 buffer 里面它可以去容忍去暂存很多个 message， 一至多个 message， 那它其实会有一个限定，一个随时候限定，就是说我可以设定说我的 message save 到达多少 size 的时候，我就要把这个 message save 送到卡夫卡，又或者是我的 message 数到达多少笔的时候，我就要送到卡夫卡。又或者是我可以设定一个时间，当我的 message 是，呃，固定每一秒，那我就将我资料送到卡夫卡，所以会有这三种方式的设定。所以呢，它这些设定其实跟我们的卡夫卡的 producer 的 config 其实非常的有关系的。好，那接下来开始介绍一下一些比较重要的 config。第一个就是 compression type， 那它其实它是可以去决定说我们资料要不要去做个压缩的动作。那通常它有支援一些。Snappy 或是 DSTD 的格式，那通常会比较建议是要指定这个，因为它对于整个卡夫卡的 disk usage 其实会去做到蛮大的优化，因为我们都知道它是将资料放到 disk 嘛，所以通常我们会建议去把这个设定去做一个呃建呃对应的呃 compression type 的设定这样。那再是第二个 batch size， 那 batch size 就是说它可以决定说我们 message set。呃，要多少 size 就要将资料送到我们的卡夫卡。那这边会是，假设我们它 default 只是 EMB， 那也就是说我的 message 是最多不会超过 EMB。对，一旦超过 EMB， 它就将资料送到卡夫卡。那在第三个就是 base batch n o n messages， 那它也是，它是决定说我的 message save 里面有多少个 message。那今天假设它 default 只是一千，那也就是说今天我只要 mess message 达到有一千个 message。那它也会将资料送到卡夫卡，即便它整它的 message 它的 batch size 还没有到达 EMB， 所以它通常这两个会是一个 trade off 的一个这样的机制。那再来是第四个是呃 message mass 点 byte， 那它是比较偏向卡夫卡它本身的 topic level 跟 block level 的设定。对，因为我们刚才前面已经决定好说我们的 message size size 是多少嘛，今天假设我们是2 MB。但是呢，如果我们这时候 block level 的 message 跟 message 跟 byte 的这个 config， 它原本设定是 EMB， 它其实不被允许将这样将这样的资料送到卡夫卡了，因为代表是说我的 
producer 的资料远远大于我们博客所设定的大小，对，所以这时候我们就必须要去更改我们博客 label 设定，就要改成呃三 MB 或者是二 MB， 它才会将资料送到博客上。但是博客里面其实还有 topic label， 那把 topic label 它也有对应的设定，所以我们要将 topic label 去大于我们的 message。啊、uh, ，batch size 的这样的设定，它才能将资料送上来，所以我们也要把它设定成2 MB 以上。OK， 好，那下一个设定就是 legal 点 MS， 那 legal 点 MS 就是它决定是说，呃，我们当我们时间如果是一秒，那也就是说我的 message 是到达一秒，每一秒说它就会将讯息送到我们卡夫卡，即便它没有到达 batch size 或者是，呃。batch number 的 message 一个这样的设定，这样。那通常呢，如果我们选用 legal 点 ms 这样的设定的话，就代表是说 producer 他是会以 round robin 的方式去将我们的资料送到 topic topic 的 partition partition。也就是说，今天假设我们的 topic 有两个 partition， 那他的 round robin 的方式就是说，他第一个 message set 他会先把它放到 partition one。那 message set 的第二个，它会把它放到 partition two。那第三个 message set 会把它放到 partition one， 以此类推。但是这个会有个问题是说，如果我们每个 message set 的大小都不一的话，那我的 partition 它会逐渐的随着时间的迭代会越来越的不平均。所以它就会衍生了第二个设定，就是 setting 的 partition 那个点 ms。那它通常会是要必须要设定的是那个点 ms 的两倍。的时间，所以就是说我的 MS 是一秒，那它就要被设定为成两秒。那它要去看说前一个 message 是一个 partition 是被送到哪一个 partition 上，以及它的 size。所以这边就变成是说，哎，今天我 message 是一个第一个，它会被送到 partition one。那它要去看它的大小。那我的第二个 message 是它可能会被送到 partition one。那届时它可以去尽可能保持我们一个。它比可底下 partition 它的大小是一致的，那尽可能均匀，那它可以借由这种方式去有效的提升我们输入铺的这个效果。好，那再来是介绍 consumer 这边比较重要的 config， 那这边会需要介绍就是 auto 点 offset 点 reset， 呃，点 reset 的这个 key。对，那我们都知道 consumer 它在从卡夫卡拉资料下来之后，它要去做一个 command offset 的动作。但是如果是当我们 consumer 一开始建立的时候，它并没有做一个 command offset， 那它到底要从哪一个 offset 资料先去做拉取呢？在初始化的过程中，所以这边会有两个字，就叫 earliest 跟 latest。今天假设我们选择一个 earliest， 也就是说它会去从 topic 的 partition 那个第一个，就是第一笔的 offset number 先去做拉取，这样，那。下一次他就会会去做所谓 command offset， 所以接下来他就会去从根据他的 offset number 再去往后去做资料推移。但如果我们选择是 latest， 那他就会去拿现在 partition 的最大的 offset number 先去做拉取，所以变变成是说，在这之前全部的资料他都不会管理了，他都不会去顾及到，他也不会去做。呃，资料处理，它只会从最新的那资料先去做处理，所以我们可以根据我们场景，那、呃、根据我们初始化设定来决定说这两个，呃，这个 key 应该要设定哪一个值。好，那前面我们已经介绍 producer 跟 consumer 一些比较重要的 config， 那接下来来做一个简单的 conclusion。那这样的机制呢，其实在我们 Google Work 的 ETL 它是怎么去做一个实践呢？我们其实会有 FND 将资料收到我们的 S 3 AWS 3那透过 SQS， 那我们会透过 K 8 S 产生很多个 Worker， 那这个 Worker 就是我们的 Producer， 它就会去做一些资料分类跟清理，那整合我们 Schema 就是送到我们的 Kafka， 那我们这边是用 MSK。那后续我们会用 EMR 的 Spark s t r u c t u r e Streaming 去做一个这个拉取，那整合 Delta Lake 最后写到我们 S 3来作为我们后续的可能分析或者是 ML 的应用上。对，那在 Google Work 它在整个 ETL 建设上，它是以这样的架构去建制我们卡夫卡跟 Schema 的一个服务，那也达到我们 Streaming 的流程。好，那最后我们来来做一下 summary 跟 recap。我们今天有先讲到，一开始先讲到 streaming， 它在未来其实是比 batch 相对来个非常的重要。对，那再来是 Kafka， 它是一个 distributing 的 MQ 系统，它可以有效提高 high throughput 
跟 discovery 这样的一个特性。那在是 schema 的距离，它是 based on 卡夫卡的这个服务上，因为它会将 schema 服务存放在卡夫卡的 internal topic。对，那它可以帮助我们去做一些 schema 的 verification， 或者是就随着我们时间的定义，我们 schema 可能会做 evolution 的版本的切换等等的。那在我们也去介绍的是说。我们要如果用 Python 去撰写 Producer 跟 Consumer 的逻辑跟实作，那一些比较重要的 Config 我们要怎么去做一个 Tuning？ 那再来是我们要如何在 s u p e r 跟 l e t t e r 一起去做一个 Trade Off？ 对，在 Producer 跟 Consumer 这两个角色的设定上，那相关的 Reference 是在有这几个部分。那其实我也有把 Producer 的 i n s a m p l e Code 跟 Consumer 的 i n s a m p l e Code 放在我的个人 Report。那有兴趣的其实可以去扫描这 QR code， 可以进到我对播去看详细的 code。对，那这边我就可以去，这边就有呃参与者就看到是说，那我们可以怎么去整合到我们卡夫卡跟 Schema j u i c e 的应用跟开发。好，那以先以上是今天这场 session 的演讲。好，谢谢。